ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു യുവർ ബയോളജി ക്ലാസ് ഓഫ് സി എൻ എൻ ബി എച്ച് എസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് വിസർജനം സമസ്തുതി പാലനത്തിന് എക്സ്ക്രീഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ ഗാർബേജ് ഡംപിങ്സ് നമ്മൾ പലയിടത്തും കണ്ടിരിക്കാം അല്ലേ ഇവ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അഥവാ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അവയൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രധാനമായും പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാക്കും കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം എൻവയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം ഒന്ന് പാഴ്വസ്തുക്കളുടെ സംസ്കരണം പ്രോപ്പർ പ്രോസസ്സിംഗ് പുനരുപയോഗം റീയൂസിംഗ് പുനചംക്രമണം റീസൈക്ലിംഗ് എന്നീ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ബാഹ്യപരിസരം മാലിന്യമുക്തമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവജാലങ്ങളുടെ സുസ്ഥിതി നിലനിർത്താനാകും ദാറ്റ് മീൻസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോർ ദി വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബാഹ്യപരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആന്തരപരിസ്ഥിതിയിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആന്തരപരിസ്ഥിതി എന്നാൽ ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി അതായത് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ അഥവാ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ച ശ്വസന പ്രക്രിയയുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളായ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ജലം സി ഒ ടു ആൻഡ് വാട്ടർ വിച്ച് ആർ ദി ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് റെസ്പിരേഷൻ രണ്ടാമത് നൈട്രോജീനസ് കം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോംഡ് ബൈ ദി മെറ്റബോളിസം ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് അമിനോ ആസിഡുകളുടെയും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളുടെയും ഉപാപചയ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന നൈട്രജൻ സംയുക്തങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി ഈ മാലിന്യങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളണം ഇതാണ് വിസർജനം അഥവാ എക്സ്ക്രീഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് വേസ് ഫ്രം ദ ബോഡി ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി മെത്തേഡ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹോമിയോ സ്റ്റാസിസ് അതായത് ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് വിസർജനം കോശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ അഥവാ മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിസർജനാവയവങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും കോശത്തിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് രക്തത്തിലേക്കും രക്തം ഇവയെ വിസർജനാവയവങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുന്നു അനലൈസ് ദിസ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം സെൽസ് ടു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഫ്രം സെൽസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിഫ്യൂസ് ഇൻ ടു ദ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ടു ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് കാരി ദീസ് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ടു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ Now let's have a look into our excretory organs. Mainly we have four excretory organs which are the textbook page number 72 illustration 51. Try to complete uh, this illustration that is skin, lungs, liver, kidney. These are the main excretory organs in our body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജനാവയവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ചിത്രീകരണം അഞ്ച് ഒന്നിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പ്രധാന വിസർജനാവയവങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ത്വക്ക് ശ്വാസകോശം കരൾ വൃക്ക ഇനി ഈ അവയവങ്ങളുടെ ധർമ്മം അഥവാ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കാം സ്കിൻ അഥവാ ത്വക്ക് ജലവും ലവണങ്ങളും പുറന്തള്ളുന്നു എക്സ്പെൽസ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾട്ട് അതായത് വിയർപ്പിലൂടെ അധികമുള്ള ജലവും ലവണങ്ങളും പുറന്തള്ളുന്നു എല്ലാവർക്കും വിയർപ്പിന് ഒരു ഉപ്പുരസം അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കാം അല്ലേ ലവണങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ടിൻ്റെ സാന്നിധ്യം മൂലമാണ് അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ലങ്സ് അഥവാ ശ്വാസകോശം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ജലം എന്നിവ പുറന്തള്ളുന്നു എക്സ്പെൽസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഇത് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അടുത്തതായി ലിവർ അഥവാ കരൾ യൂറിയ നിർമ്മാണം സിന്തസിസ് ഓഫ് യൂറിയ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തത് നാലാമത്തത് കിഡ്നി അഥവാ വൃക്ക യൂറിയയും ജലവും പുറന്തള്ളുന്നു എക്സ്പെൽസ് യൂറിയ
പ്രവർത്തനവും ധർമ്മവും എങ്ങനെയെന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് ത്വക്ക് അഥവാ സ്കിൻ ജലവും ലവണങ്ങളും പുറന്തള്ളുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് ത്വക്ക് ത്വക്കിലെ ശ്വേതഗ്രന്ഥികളാണ് വിയർപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ശ്വേതഗ്രന്ഥികളുടെ അടിഭാഗം രക്തലോമികകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്തുകൂടി രക്തം ഒഴുകുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ലവണങ്ങളും ജലവും ശ്വേതഗ്രന്ഥിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഇത് വിയർപ്പ് തുള്ളികളായി ത്വക്കിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു ശരീരതാപനില ക്രമീകരിക്കലാണ് വിയർക്കലിൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം സ്കിൻ ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓർഗൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദ സ്കിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്വെറ്റ് ദ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് അറ്റ് ദയർ ബേസ് വെൻ ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദീസ് കാപ്പിലറീസ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് എൻ്റർ ദ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ദിസ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് സ്വെറ്റ് ഡ്രോപ്സ് ഓൺ ദ സ്കിൻ സർഫസ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് സ്വെറ്റിംഗ് ഇസ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ A body has between 2 and 4 million sweat glands lying deep in the skin. They are connected to the surface by coiled tubes called ducts. You perspire constantly, even without exercise. Sweat is a liquid made from 99% water and 1% salt and fat. Up to a quart of sweat evaporates each day. When your body becomes overheated, you sweat more. The evaporation of sweat from your skin cools your body down. When you're frightened or nervous, imagine being pinned under heavy weights, you also sweat more. Your palms and forehead begin to sweat. So do the soles of your feet and your armpits. These are sites where sweat glands are most abundant. അടുത്തതായി കരൾ അഥവാ ലിവർ കരൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ ശാലയാണ് ലിവർ ഇസ് ദ വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ബിക്കോസ് ലിവർ കൺവേർട്സ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദറ്റ് റീച്ച് ദ ബോഡി ആൻഡ് ദോസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഇൻ ടു ഹാംലെസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് അമോണിയ എ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് into less toxic urea is an example adayathu sharirathil rupapadunnathum sharirathil ettunnathumaya vishavasthukale haanigaram allatha vasthukalaakki maatunnathu karalilana vishavasthukalumayulla vardichu samparkam karal koshangalude naashathinu kaaranamagunu ennal mattu koshangale abhekshiche nashichu poguna koshangale punar nirmikkanulla oru pratheega kalivu karalinundu liver has the ability to regenerate its damaged cells pakshe karalinde ee kalivinekkal adhigam koshangal nashikkunathu karalinde naashathilekku nayikkum alcohol sharirathil ettumbolum krithrima ghadagangal adangiya bhakshanam adayathu artificial ingredients containing food kalikkumbolum karalinu itarathil naasham sambhavikkunu karalinde aarogyathinu naam eppolum say no to alcohol ennu പറയേണ്ടതാണ് കരളിൽ വെച്ച് വിഷവസ്ത വിഷവസ്തുവായ അമോണിയ വിഷാംശം കുറഞ്ഞ യൂറിയ ആക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യൂറിയ നിർമ്മാണം പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളുടെ വിഘടന ഫലമായി അമിനോ ആസിഡുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഈ അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശരീര നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ പ്രോട്ടീനുകളും രാസാഗ്നികളും നിർമ്മിക്കുന്നു അതായത് നേരത്തെ രൂപപ്പെട്ട അമിനോ ആസിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീനുകളും ആൻസൈമുകളും നിർമ്മിക്കുന്നു ഈ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി അമിനോ ആസിഡുകളിൽ നിന്നും നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ പല ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് As a result of metabolic activities of amino acids, several nitrogenous byproducts are formed. The most harmful among this is ammonia. It should be removed from the body immediately. 
the ammonia formed in the cells reaches the liver through blood koshangalil rupapaduna ammonia rakthathilude karalilekku ettunu karalil vechi rasagnigalde sahayathal ammonia കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ജലവുമായി ചേർന്ന് യൂറിയ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം പല ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത് യൂറിയ നിർമ്മാണത്തിന് കരൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുപോലെ മറ്റു പല ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂടുന്നത് ആന്തരസംസ്കൃതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ ക്യു ആർ കോഡുകൾ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ നന്നായി എഴുതി വായിച്ചു പഠിക്കുക